Sözleri değiştirin. Kimin sevgi bu? Taze çiçekler de en son konulsun masalara. Canlılıklarını kaybetmesinler. Azami dikkat edilsin. Sakarlık istemiyorum. Bu gerginlikte sakarlığı ben çıkaracağım. Ben en iyisi odama çekileyim. Kuaför sizi bekliyor Hiran. gerekiyor sormaya. Sakın bir daha sakın. Topla kendini. Yazdın değil mi plakayı? Yazdım yazdım. Hemen anons geçeceğim ekiplere. Sen de merkeze geliyorsun değil mi? Önce bir yere vuracağım haberleşiriz. Abi sakın. Kaleli olacak o adamdan uzak dur. Tek başına bak bir delilik yapmaya kalkma. O aşağılık kaçırttı eminim bundan. Yaptığın hesabını verecek. Elinizi serbestçe buraya bırakabilirsiniz. Bu ellerle kıydın canına. Eli kanlı bir katilsin sen. Katilin elleri. Eline bulaşan kan. Ben buna layık değilim. Son zamanlarda her işini ivedilikle yapmayı adet haline getirdin. Bir hizmetliyle evlenmen yetmiyormuş gibi bir de onu bu konağın hanımı ilan ettin. Bütün bunların müsebbibi bana olan öfken biliyorum. Öfkenin dineceğini de biliyorum. Ama maalesef bu gidişle Öfken nihayete erdiğinde iş işten geçmiş olacak. Senelerdir el üstünde tuttuğumuz aile şerefimizi, soyadımızın itibarını tehlikeye atıyorsun. Bir demirhanlı olarak aklına geleni değil, sana yakışanı yapmanı beklerdim. Bana itibardan aile şerefinden mi bahsediyorsun? Suçsuz bir adamı öldü diye yıllarca çocuklarından ayıran biri mi söylüyor bunu? Müsaadenle. Burada kimse yok. Dışarıda kendisi. Dışarıda nereye gitti? Nerede? Bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Sen de aklın varsa bu pissin yanıma çalışmaz. Dur be kadın! 
Bırakın beni Allah'ın cezalarını Hadi. bırak. Yeter. Bırak git. Bırak. Dur dedim dur. Bırak beni. Bezdirdim vallahi. Bırakın beni. Bırak artık. Bırak Allah'ın cezası bırak. Git. Bırak. Yeter. Yeter. Yeter. Yeter. Hadi şimdi konuş da göreyim. Alo, patron. Emrettiğin gibi kadın aldık. İyi. Ha çöpörlere de bir selam vereyim. Merhaba Meryem Hanım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kusura bakmayın lütfen. Sizi karşılayamadım. Ama birazdan oradayım. Hasret gidereceğiz sizinle. Yeter artık Eda. Kendine gel artık. Kendime falan gelemem anne. Beni peşinde sürükledin buraya. Sayende şahit olduğum şeye bak. Bu evin hanımısın dedi ya. Neymiş? Ben de Orhun için savaşacakmışım. Ortada savaşacak bir şey var mı sence? Ben Orhun'u kaybettim anne. Ben kabul ettim. Sen de kabul et artık. Kaybetmedik. Afife'yi biraz olsun tanıyorsam bu evliliğin ömrü uzun sürmeyecek. Kız eziğin teki. Üstelik cahil. Geçen gün hastanede bir dünya laf saydım. Verecek bir tek cevap bulamadı. Çok beklemeyeceğiz gör bak. Bu akşam davette her şeyi eline yüzüne bulaştıracak. Orhun'u rezil edecek. E Orhun'u da tanıyoruz. Bay mükemmel. Hataya tahammülü yok. Soğuyacak kızdan. Öyle mi diyorsun? Sen de böyle kenara çekilip ağlayıp sızlayacağına bu fırsatı kullanıp gidip kendine bir çeki düzen ver. Hadi. şekilde yapmaya çalışıyordum ama canınız çok yandı mı? Sokak ortasında adam kaçırmak ne demek İsmail? O namussuz yaptığın hesabını verecek. Ya Meryem'in küçücük kızı var. Annesini bir şey olursa ne yapar? Haklısın abi, haklısın. Ama bu sefer bir şey olmayacak. Yakalayacağız. 
Nefes tanesine kavuşacak. E bir gelişme var mı? Son durum ne? Seni aradığı telefon numarasını iptal ettirmiş. Meryem'inki de kapalı. Allah kahretsin. Yani telefon sinyalinden de bir şey çıkmadı. Aynen ama mobeseler incelenmeye devam ediyor. Ekipler de bilgilendirildi. Bu adam Meryem'i davayı geri çekmem için kaçırdı. Yani illaki davayı geri çek diye beni arayacak. Aradığında telefonla yerini tespit edebilir miyiz? Ederiz tabi. Bizim teknik ekiple konuşalım hemen başlatalım çalışmaya. Hadi gel. Patron geliyor. Aç ağzını da o güzel sesini duyalım. Beni hemen bırak. Bulamayacaklarımı zannediyorsun. Bırakırım tabii. Ama önce işimizi bitirelim. Ondan sonra bırakırım. Ne istiyorsun? Sen mi avukatın olacak o teneke? Siz kim köpeksiniz ki lan benimle hesaplaşmaya kalkıyorsunuz? Ha? Ben ne söylersem, ne dersem o olur. Bunu size öğreteceğim. Anneciğim. İyiyim bir tane. Yorgunum biraz. Ama dinlenince geçer şimdi. Merak etme. <gülüyor> Biliyor musun? Benim ellerimde sihir varmış. Annem öyle diyor. Böyle onu sevince bütün yorgunluğu şüp diye geçiyormuş. Doğru demiş ya. Bak benim de geçti kusum. Lan ben geldim. Bir şey yok mu lan? Ha? Aa. Sen gene mi yatıyorsun be? Ha? Bir doymadın yatmalara ha? Kocam mı geldi? Baş çavuşun eşeği mi belledi? Kalk. Bana yiyecek bir şeyler hazırla açlıktan geveliyorum valla. Tamam tamam. Sen geç. Ben hazırlarım şimdi bir şeyler. Tabii tabii. Sen kalkacaksın da bir şeyler hazırlayacaksın da. Ee! Lan bana bak. İçeri gidiyorum yatmaya. Hazırlanınca bana haber ver. Kız! Çişik fare! Ne yapıyorsun lan? Ee, korkudan sindi gene oraya. Ee, al birini buna tekine. Heş, kim gelmiyor? Oyalanma. Tamam kuzum. Geçti. Geçti anneciğim. Geçti. Gel. <gülüyor> Sen büyüdün de anneannenin kalkmasına yardım mı ediyorsun kuzum benim? Oğlum. Hadi gel beraber gidelim. Hazırlarım ben kuzum. O kadar da değil. İyiyim ben merak etme. <gülüyor> Şşş, 
Hiçbir şey kalmamış burada. Bir bu kalmış. Evde bir şey kalmamış desem bir araba laf eder şimdi. <gülüyor> Daha mı çok kızar? Ben çıkıp bir şeyler alırım şimdi. Kızamaz merak etme. <gülüyor> ben de gelebilir miyim anneanne? Yardım ederim. Tamam yavrum. Gel. <gülüyor> Ay muhteşem oldunuz Sira Hanım. Saçınız, makyajınız çok yakıştı. Elbiseniz ve takılarınız da harika. Tek kelimeyle mükemmel görünüyorsunuz. Bunların her biri vicdan yükün senin. Yanımda aldığın her nefesi, attığın her adımı, giydiğin, taktığın her şeyi zor sayacaksın. Hiçbir şeyden mutlu olmana, tat almana izin vermeyeceğim. Çok affedersiniz. Bir yerinize gelmedi değil mi? Orhan Bey. üzerine sıçrayacak diye. Halbuki bir bilse sana her baktığımda elleri kanı bulanmış bir katil gördüm. Hoş geldin Nesli Şah Hoş bulduk Nur Şahcığım. Tekrar tebrik ederiz Afife Hanımcığım. Teşekkür ederim. Anneciğim herkesi tek tek dolaşmasan. Daha yeni çıktın hastaneden. Yine kötü olacaksın. Ne korkuyorsun? Bakalım o çöl faresi cemiyetin içine girdiğinde ne olacak? Rezil olup arkasına bakmadan ağlayarak kaçacak.
Kıbrıs'ta insanlar kandırmakta nasıl usta olduğunu biliyoruz. Göster önerdi. Gülümse. Ne oldu İsmail? Bir sonuç çıktı mı? Haberler iyi değil abi ya. Senin söylediğin bölgedeki bütün mobeseleri baktırdık civarına da. Araba hiçbirinden yakalanmamış. Belli ki yani mobeselerin olmadığı yollardan özenle kaçıyorlar. Koruyamadım onu. Ofis tarandığında hedefin ben olduğunu düşündüm. Meryem'e hedef alacaklarını düşünemedim. Düşünseydin de durum değişmeyecekti ki. Adam yine bir yolunu bulacaktı. Sonuç yine aynı olacaktı yani. İzin numara. Kesin o arıyor. Hazır mıyız? Hazırız. İşaret verdiğimde açın. Elinizden geldiğince uzun konuşturmaya bakın. Yer tesbisini yapmak uzun sürebilir. Alo. Avukat Kenan. Kaleli. Sakin, sakin. Bırak Meryem'i. Ne derdin varsa gel benimle çöz. Dediğimi yaparsan bırakırım tabii avukat beyciğim. Neden bırakmayayım? Ne istiyorsun söyle. Kız sağ salim istiyorsan davanı geri çekeceksin. Onunla konuşacağım. Yanında mı değil mi emin olmam lazım. Ama burada diyorsan buradadır. Ben kulağıma inanırım Kaleli. Onunla konuşacağım dedim. Söyle ne söyleyeceksen. Dinliyorum. Meryem iyi misin? İyiyim. Merak etme uzun sürmeyecek. Tespit edilemez numaradan konuşuyor. Hatırlıyor musun? Bir gün yine kaybolmuştun da kimse bulamamıştı seni. Ben bulmuştum. Yine ben bulacağım. Sen bekle beni. Beklerken de mutlu olduğum bir yeri düşün. Güzel bir an hatırla. Ama iyi düşün. Üniversitedeyken hep pikniğe gittiğimiz bir yer vardı. Ben çok severdim. Orayı hatırlayacağım. Çok iyi. Amma yedim ha. Sen böyle lezzetli şeyler yapmaya devam edersen... Ben şişko tombik bir damat olacağım. Gerçi sen beni her halimle seversin biliyorum ama... ...yani damatlığın içine giremeyeceğim diye korkuyorum. Allah'tan Feri abla var. Sana göre bir damatlık fikir illa ki merak etme. Gerçi askere gideceksin. Orada doğru düzgün yemek de yiyemezsin. Zayıflarsın sen. Askerlik dediğin sayılı gün Gülüm. Ben bir bakmışım. Gidip dönmüşüm bile. İnşallah. Su gibi akıp geçsin sana. İçecek. İçecek. Aa asma bakayım o suratını. Bak çok güzel burası. Beğenmedin mi? Gül biraz. Yine geliriz. Hem de bu sefer bir başka geliriz. Beykoz duy. Şimdi gidiyoruz. Ama yine geleceğiz. Hem 
Şimdi bu sefer karı koca olarak döneceğiz. Çok seviyorum seni. Her şey iyi olacak bekle. Uzun sürmeyecek merak etme. Kes! Bu ne ya? Tamam. Ama duygusallaştınız. Dediğini yapacağım kaderi. Ha şöyle bu oğlum. Ama prosedür gereği şikayeti yarına kadar çekemem. Ancak yarın çekebilirim. Tamam. Sen de kızı yarın görürsün. Kenan annem nerede uyumasın? Sürüler. Beykos tarafında var. Nasıl anladın ben anlamadım ama... Bölgedeki mobiseleri kontrol ettireyim hemen. Arabayı bulursak yerlerini tespit ettik demektir. Mobise görüntüleri gelene kadar Meryem'e bir şey yapabilir. Hızlı olmamız lazım. Tamam ben ekiple hemen Beykoz'u doğru yola çıkarıp sen burada bekle tamam mı? Ben de geleceğim. Takip edeceğim arkadan. İyi hadi gel. Neden tezgahtakilerden almadık anneanne? Tezgahtakiler daha güzel. Bizim aldıklarımız hiç güzel değil. Tezgahtakiler zaten satılacaktı kuzum. Ama çoğunun içindekileri biz almasak ziyan olacaktı. Yazık değil mi onca sebzeye? Yazık. Bak şimdi ben onları bir güzel temizler, çürüklerini atarım. Pişince gör bak nasıl güzel yemek olacaklar ya. Yemek yapınca ben de sana yardım edebilir miyim anneanne? Edersin kuzum. Yorulduysan bana ver poşetleri. Biraz ben taşıyayım. gibi ne kadar güzel değil mi? Öyle dışarıdan güzel görünmek ku gibi süzülmek yetmez. Bir kadının zerafeti konuştuğunda belli olur. Asıl konuştuğunda rezalet başlayacak. Aşk olsun anne. Her şey ne kadar iyi gidiyor işte. Daha ne istiyorsun? Bitmeyen bir kabusun içine düşmüş gibiyim. Bir şey var diyordum hep. Bilmediğimiz başka bir şey var. O yüzden evleniyor o hizmetçi parçasıyla. Ama şuna baksana anne. Elini tutuşuna, sahiplenişine. Allah'ım. Ölmek istiyorum. Tam şu an burada ölmek istiyorum. Saçma sapan konuşup durma Eda. Biz ne konuştuk seninle? Servetle Nalan Hanım, Gelin Hanım'la sohbet etmek için geldi. Gör bak, birazdan bitecek bu tiyatro. Rezil edecek kendini çöl faresi. Orhun bu ani evlilik kararıyla bizleri şaşırtma desek yalan olur ama... ...tabii sizin kadar güzel bir kadınla karşılaşınca muhtemelen kaçırmak istemedim. Gerçekten gözlerimizi sizden alamadık. Çok zarif, çok hoş görünüyorsunuz. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Aa, bilekliğin muhteşem görünüyor. Mozanit taşı sanırım. Güzel ama fazla parlak. Mozanit mi? Anlamamıştım. 
Muhasen it değil, elmas. Haklısınız tabii. İlk bakışta Muhasen itle elmas çok karıştırılır. Ama dikkatle bakınca gerçek bir elmasın içindeki sadece saf beyaz ve ateş denilen rengini yansıtırken Muhasen it gökkuşağı renklerini ortaya çıkartır. Aa öyle mi? Bir de o gözle bakayım şunu. Gerçekten de öyle. Dikkatli bakınca anlaşılıyor. Orhan'cığım nasıl da kendine denk bir eş seçmişsin. Hem güzel hem bilgili. Mutluluğunuz daim olsun. Sağ ol. Ne konuştunuz? Ne sordular sana? Aldığım bilekliğin muhasemit olduğunu sandılar. Ben de elmas olduğunu aralarındaki farkı söyledim. Sizi dışarıda sizi bekliyor merak etmeyin. Ama sizin biraz daha dinlenmeniz gerekiyor. Verdiğim ilaçlar size biraz daha uyku yapacak. Merak etme. Sadece biraz dinlenmesi gerekiyor. Biz de o yüzden ona onu dinlendirecek ilaçlar verdik. Bir süre müşavir altında tutup izleyeceğiz. Eğer zamanında getirmeseydiniz. Şu anki tablo... ...geri dönüşü olmaz bir yol alabilirdi. Geçmiş olsun. Anneannen iyileşecek. Bu arabaydı. Bunu da kaçırdılar Meryem'i. Bu da araç değiştirip başka bir arabayla gittiler herhalde.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz, çok mersi. Hoş geldiniz tekrar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nazif Beyler geldi. Afife'nin etekleri tutuştu, şuna bak. Kim ki onlar? Nazif Bey, Afrika'da görev yaptı, eski ateşi. Bizim çöl faresi onun yanında mutlaka bir açık verecektir. Afife de bunun farkında. Baksana nasıl gerildi. Nasip Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eşim Nazif Bey, kendisi Afrika'da muhtelif ülkelerde ateşelik yapmıştır. Eşi Şevval Hanım. Çok memnun oldum. Biz de öyle. Tebrik ederiz. Birbirine çok yakışan bir çift olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Siz bir yerden tanıyor olabilir miyim Hira Hanım? Uzun yıllar Afrika'daymışsınız değil mi? Acaba Madame Corsini'nin bir davetinde tanışmış olabilir miyiz? Madame Corsini ile tanışmak hiç fırsat olmadı maalesef. Siz tanıyorsunuz sanırım. Şanslısınız. Çok özel bir ressamdır. Evet. Kübist yaklaşımı çok etkileyicidir. Bir insan karşısına geçip onun tablolarını dakikalarca seyredebilir. İlk bakışta tabloda geometrik bir kompozisyon var zannedilir. Ama aslında tabloda bir duygu yansıtmıştır. Sanatla yakından ilgileniyorsunuz. Yakından diyemem ama tabloları izlemeyi severim. Hiç saklamayın Hira Hanım. Anlattıklarınız sizin bir sanatsever olduğunuzu söylüyor. Telaşlarınız bitsin, sizi muhakkak bekliyoruz. Görmenizi istediğim, çok beğeneceğiniz tablolarımız var. İnşallah ben de görmek isterim. Orhun'cum, bir defa daha tebrik ediyorum. Sağlam ve mutlu bir evliliğiniz olacağına son derece eminim. Teşekkür ederim. zengin bir ailenin yanındaydım. Madame Corsini de ev sahibesinin yakın arkadaşıydı. Sık sık eve gelip giderdi. Anlaşıldı. Güzellikten anlamıyorsun. Git. Senin anladığın dilden konuşacağım. Gör bakalım o zaman kalemi kimmiş. Hamza, Eser! Ne oluyor lan? Kıpırdama! At silahını yere! Meryem, at silahını! Gel, gel. Mutlum al!
henüz bitmedi. Yüzün düşmesin. Gülümse. Tebrik ederim. Gerçekten çok tebrik ederim. Yalnız müsaadenle o huncumu söylemeden edemeyeceğim. Yani ilk evlendiğinizi duyduğumuzda gerçekten çok şaşırdık öyle değil mi? Şok olduk. Fakat şimdi çok iyi anlıyorum. Kim böylesine zarif, alımlı, güzel bir hanımı istemez ki? Çok çok yakışıyorsunuz. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ederim. Anneciğim, az kaldı. Davet bitmek üzere. Birazdan giderler. Sen istiyorsan çık yatıp birazcık dinlen. He? Kimse görünen masumiyetin arkasındaki şeytanı fark edemiyor. Bence senin en iyi yaptığın şey bu. İyi ve masum oynamak. Kusursuz bir oyuncusun. Aslında servis edilecek fotoğraflar için fotoğrafçı geldi Orhun Bey. Bey merhabalar. Tebrikler, mutluluklar diliyorum. E, çekimi merdivenler arkamıza alacak şekilde yapalım isterseniz. Biz öncesinde e, Afife Hanım'la bir görüşme sağladık. Kendileri de uygun gördüler. Dilerseniz böyle geçelim. Burada başlayalım çekime. Çekim burada olmayacak. Şöminenin önünde yapacağız. Peki ben siz nasıl uygun görseniz? Gelinin ne kadar masum bir havası var değil mi? Kesinlikle öyle. Değişik, kendi az, mahcup, nari bir duruşu var. 
Her hali, her tavrı çok asil. Biraz yaklaşalım Orhan Bey. Güzel. Çok güzel.